Hi friends, my name is Kaneha Patel. In this video, we'll study chapter number three, two stories about flying of class 10 NCRT CBSC textbook first flight. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है इस चैप्टर में हम तीसरा पार्ट करेंगे इस वीडियो में टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का दसवीं कक्षा की फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक में से उसमें फर्स्ट पार्ट है जो हम दूसरे वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं वी ऑलरेडी कम्प्लीटेड द फर्स्ट पार्ट इन अनादर वीडियो All of us know teaching is a novel clause with the same initiative I have made this channel so students please don't forget to like share and subscribe my channel दोस्तों हम जानते हैं कि सिखाना एक नोबल कॉज है तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें सो वी यू कम्प्लीटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट इन दी अनादर वीडियो वो हेयर विल स्टार्ट विद पार्ट टू ऑफ द थर्ड चैप्टर ब्लैक एरोप्लेन दिस स्टोरी इज अबाउट अ पर्सन अ पायलट हु इज फ्लाइंग हिज डकोटा दैट्स अ काइंड ऑफ एरोप्लेन एंड इज स्टक इन द क्लाउड्स वेयर ही डज नो द पाथ अहेड ये स्टोरी एक पायलट के बारे में है जो अपने डकोटा एरोप्लेन में प्लेन में हवा में फंस गया है उसको आगे दिशा नहीं दिख रही है किस तरह जाना है और कैसे उसमें से बाहर निकल कर वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचता है उसके बारे में द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड द स्टार्स वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी देर वॉज देर वॉज इंट अ क्लाउड इन द स्काई तो पूरब से चांद दिखाई दे रहा है पायलट को और पीछे उसके तारे भी आसमान में हैं एंड उसके उसके ऊपर आकाश में उसको कोई भी बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं अब ये सिचुएशन पायलट बता रहा है जब वो एरोप्लेन के साथ हवा में है सो दिस इज वॉट इज डिस्क्राइबिंग वेन ही इज इन हिज एरोप्लेन इन दी स्काई फ्लाइंग आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अब द स्लीपिंग कंट्री साइड आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड सो यहाँ पायलट कहता है कि मैं खुश था अकेला था बाकी कंट्रीज के ऊपर से मेरा प्लेन गुजर रहा है और उसके प्लेन का नाम है डकोटा डकोटा एक प्लेन के प्लेन का नाम है वो पुराना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा है और वो फ्रांस से वापस इंग्लैंड की तरफ जा रहा था आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली आई लुक एट माई वॉच वन थर्टी इन द मॉर्निंग आई शेल कॉल पैरिस कंट्रोल रूम आई थाट तो यहाँ पायलट ख्यालों में खोया हुआ है अपनी फैमिली के मिलने के लिए भी उत्सुक है और वो समय देखता है तो एक बजकर तीस मिनट सुबह के हुए हैं और वो फिर सोचता है कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को भी अभी कॉल कर देना चाहिए एज आ लिप डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेट पैरिस कंट्रोल रूम डकोटा डी एस सो so, uh, जब पायलट एरोप्लेन की आगे की कॉकपिट में से आगे की तरफ देखता है तो उसको एक बड़ी सिटी की लाइट्स नीचे उसको दिखाई देती है तो वो अपना रेडियो स्विच ऑन करता है और पैलेस कंट्रोल रूम से बात करके बोलता है कि पैलेस कंट्रोल रूम ये डकोटा डी एस जीरो जीरो एट है डी एस जीरो जीरो एट ये डकोटा प्लेन का नंबर है कैन यू हेयर मी आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर द वॉइस फ्रॉम द वीडियो आंसर इमीडिएटली डी एस जीरो एट एट आई कैन हेयर यू You ought to turn 12 degrees west now. DS 088 over. तो पेरिस कंट्रोल रूम से वो बात करते हुए कहता है कि क्या आप मुझे सुन सकते हो मैं यहाँ से इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ तो पेरिस कंट्रोल रूम से जवाब भी आता है कि डी एस जीरो एट एट हम आपको सुन सकते हैं आप पश्चिम पश्चिम की दिशा में 12 डिग्रीज अपने प्लेन को थोड़ा मोड़िए ओवर तो कंट्रोल रूम्स वो होते हैं जो नीचे से बैठे बैठे एरोप्लेन्स को बहुत बार दिशा दिखाते हैं तो यहाँ भी कंट्रोल रूम को लगता है कि ये डी एस जीरो 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 एट एट वाला एरोप्लेन सही दिशा में नहीं है इसलिए वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ट्वेल्व डिग्रीज पश्चिम की तरफ मोड़िए ताकि आप सही रोड पे सही रूट पर आ जाओगे आई चेक द मैप एंड द कम्पस स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोडा ट्वेल्व डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड तो पायलट ने क्या किया अपना मैप देखता है नक्शा देखता है और उसका आखिरी फ्यूल टैंक का जो डब्बा है उस पर वो स्विच करता है मतलब वो उसको चालू कर देता है कि पहला ख़त्म हो गया है और अपने प्लेन को 12 डिग्रीज पश्चिम की तरफ मोड़कर इंग्लैंड की दिशा में आगे बढ़ता है आल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थाट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल इट वॉज एन ईजी फ्लाइट 
तो पायलट सोचता है कि मैं ब्रेकफास्ट पर टाइम पर पहुंच जाऊंगा और बहुत ही बड़ा इंग्लिश बड़ा ब्रेकफास्ट होगा और सभी चीज़ एरोप्लेन में सब चीज़ वहाँ परफेक्ट चल रहा था सही सलामत सब कुछ चल रहा था पेरिस वॉज अबाउट हंड्रेड एंड फिफ्टी किलोमीटर्स बिहाइंड मी वेन आई सॉ दी क्लाउड स्ट्रॉम क्लाउड्स तो पायलट कहता है कि मैंने डेढ़ सौ किलोमीटर पेरिस को पीछे छोड़ दिया था तब मैंने स्टॉम के क्लाउड्स को देखा बड़े क्लाउड्स थे वो दे वर ह्यूज दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस दी स्काई तो इतने विशाल थे वो बादल जैसे उसको लग रहा है कि उसके सामने कोई बड़े सी बड़ी सी पर्वतमाला सामने खड़ी है पूरे आसमान पर फैली हुई I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to north or south. तो पायलट कहते हैं कि मैं जानता हूँ मैं उनके ऊपर से या बाजू में से गुजर सकता नहीं था और मेरे एरोप्लेन में उतना फ्यूल भी नहीं था उतना पेट्रोल भी नहीं था कि मैं उत्तर या दक्षिण दिशा से गुजर जाऊँ I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted to. I wanted that breakfast. I'll take the risk. I thought and flew that Dakota, old Dakota, straight into the storm. तो यहाँ वो अपने आप से बात करता है कि मैंने सोचा कि मुझे शायद वापस पेरिस जाना चाहिए लेकिन फिर सोचा नहीं मुझे घर पे जाना है ब्रेकफास्ट भी करना है और फिर वो कहता है कि नहीं मैं मैं रिस्क लूँगा और वो सीधे एरोप्लेन को पूरे पुराने डकोटा प्लेन को सीधे उस टॉम के अंदर उस बादलों वाले रूट से गुजारने का तय करता है और वहीं से गुजरता है इन साइड द क्लाउड्स एवरी थिंग वॉज सडनली ब्लैक इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड दी एरोप्लेन तो जब वो प्लेन लेकर क्लाउड्स के अंदर जाता है तो अचानक से सब कुछ ब्लैक काला नजर आता है और वहाँ से कुछ भी बाहर देखना एकदम असंभव था ही कुड नॉट सी एनी थिंग आउटसाइड दी एरोप्लेन वहाँ से उसको बाहर के एरिया का कुछ भी दिखाई देता नहीं है द ओल्ड एरोप्लेन जम्प एंड ट्विस्टेड इन दी एयर आई लुक एट दी कैंपस तो ये पुराना एरोप्लेन पुराना डकोटा एरोप्लेन जो ये पायलट चला रहा है चला रहा है वो हवे में वहाँ हिलने लग गया जंप करने लग गया और उसी वक्त पायलट की नज़र कैंपस पर भी जाती है आई कुडेंट बिलीव दैट दी बिलीव माई आईज द कैंपस वॉज टर्निंग राउंड राउंड एंड राउंड आई वॉज डेड तो यहाँ वो अपनी आँखों पर भरोसा नहीं करता है जब वो उसकी नज़र कैंपस पर गिरती है क्योंकि वो कैंपस पूरा गोल 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 घूमते रहता है इट वॉज डेड ओ हेयर ही मीन्स दैट इट इज़ टोटली माल फंक्शन तो इट वॉज डेड कंपस को यहाँ इसलिए कह कहा गया है क्योंकि उसको पता लग जाता है कि अब ये कंपस कुछ कुछ काम का नहीं रहा है ये पूरी तरह बिगड़ गया है इट कुड नॉट वर्क दी अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू आई ट्राई दी रेडियो तो वो काम नहीं कर पा रहा था बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी काम नहीं करे रहे थे एरोप्लेन के अंदर सो so, फिर वो रेडियो ट्राई करता है पेरिस कंट्रोल रूम पेरिस कंट्रोल रूम कैन यू हेयर मी देर इज देर वॉज नो आंसर तो वहाँ से वो पेरिस कंट्रोल रूम को भी कॉल करता है लेकिन वहाँ से कोई जवाब मिलता नहीं है द रेडियो वॉज डेड टू आई हैड नो रेडियो नो कम्पास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज तो वो कहता है कि मेरे पास रेडियो भी नहीं है कम्पास भी काम नहीं कर रहा है और उसको ये भी पता नहीं है कि वो कहाँ है आई वॉज लॉस्ट इन दी स्टॉम देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अना द एरोप्लेन तो वो कहता है कि उस काले स्टॉम में उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने एक ब्लैक एरोप्लेन देखा उसके बाजू में ही उड़ रहा था वो आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी तो जब वो एरोप्लेन नज़दीक आता है तो ये डकोटा वाला पायलट उस उस एरोप्लेन के पायलट का शक्ल भी देख सकता है और उसकी शक्ल इस एरोप्लेन वाले पायलट को देख रहा है मतलब वो एक दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ऐसा उसको पता चलता है आई वॉज ग्लैड टू सी अनादर पर्सन तो दूसरे व्यक्ति को देख ये बहुत खुश हो जाता है He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying. Follow me. He knows that I am lost. I thought. तो वो दूसरा एरोप्लेन का पायलट हाथ हिलाकर उसको बोल रहा है कि मेरे पीछे पीछे आओ. तो यहाँ ये एरोप्लेन वाले पायलट को लगता है कि दकोता वाले पायलट को लगता है कि शायद उसको पता चल गया है कि मैं अपनी दिशा भूल गया हूँ. He is trying to help me. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota, so that I could be it could be easier for me to follow him. तो ऐसा मुझे लगता है कि वो मुझे हेल्प करने लग चाहता है तो वो नया एरोप्लेन वाला व्यक्ति अपना एरोप्लेन स्लोली इसके डकोडा के आगे लेके जा, ले जाता है जैसे उसको कह रहा है कि आप मेरे पीछे पीछे आओ आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड दी स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड तो एक अच्छे होनहार बच्चे की तरह मैं बहुत खुश हो गया कि मैं भी अभी इसके पीछे पीछे आगे अपने एरोप्लेन ले कर चलूँगा आफ्टर एन आर दिस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल डे इन फ्रंट ऑफ मी इन दी क्लाउड्स तो एक घंटा बीत चुका है इस बात को और अभी वो भी वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन उसके आगे उड़ ही रहा था 
there was only enough fuel in that old Dakota last tank to fly for few five to ten minutes more. तो अब वो ईंधन की तरफ देखता है पेट्रोल की तरफ देखता है तो पाँच से दस मिनट ही ज़्यादा उठ सकता है उतना पेट्रोल उस पुराने डकोटा में बचा हुआ है आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइट एंड अगेन बट देन ही स्टार्टेड टू गोगा गो डाउन एंड आई फॉलोड हिम थ्रू दी स्ट्रॉम तो यहाँ मुझे डर लगने लग जाता है लेकिन अचानक से वो देखता है तो आगे वाला ब्लैक एरोप्लेन वाला व्यक्ति नीचे नीचे अपना एरोप्लेन ले जाता है एंड फिर वो उसी स्टॉम में अभी भी मौजूद है सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी तो अचानक से वो देखता है कि वो क्लाउड्स में से बाहर आ गया है और दो स्ट्रेट लाइन्स लाइट्स की उसके आगे है इट वॉज अ रन वे एन एयरपोर्ट I was safe. तो यहाँ वो देखता है तो उसको रन वे दिखाई देखता है रन वे वो पटरी है जहाँ ये एरोप्लेन्स लैंड करते हैं अगर आपको पता हो तो अगर इनके साथ आपने देखा नहीं है तो वो पटरी है जहाँ एरोप्लेन्स लैंड करते हैं और फिर उसको लगता है कि हाँ मैं अभी सेफ हूँ मैं बच गया हूँ I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. तो अब वो मुड़कर आकाश की तरफ देखता है कि उसका ब्लैक एरोप्लेन वाला फ्रेंड उसके पीछे है क्या नहीं लेकिन उसको पूरा आसमान खाली दिखता है और वहाँ उसको कुछ दिखाई देता नहीं है द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन तो वो ब्लैक एरोप्लेन भी वहाँ से चला गया था आई वॉज लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम दी ओल्ड अकोटा नियर दी कंट्रोल टावर तो मैं वहाँ एरोप्लेन से नीचे उतर चुका हूँ और वहाँ से कंट्रोल टावर की तरफ चल के जाता है और मुझे वहाँ बुरा नहीं लगता है कि चलो अभी देखता हूँ क्या है आगे तो ही गोस्ट वर्ड्स दी कंट्रोल टावर आई वेंट एंड आस्ट अ वूमेन इन दी कंट्रोल सेंटर वेर आई वॉज एंड हु दी अदर पायलट वॉज आई वॉन्ट टू से थैंक यू तो वहाँ जाकर वो कंट्रोल सेंटर पे जाकर देखता है तो वहाँ एक वुमन मौजूद है और उसको जानना था कि वो दूसरा पायलट कौन था क्योंकि वो उसको थैंक यू कहना चाहता है शी लुक एट मी वेरी स्ट्रेंडली एंड देन लाफ्ट अन अदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस टॉम नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट तो उसने बहुत अचरज भरी आंखों से पायलट की तरफ देखा और उसको कहता है दूसरा एरोप्लेन आज इस तूफानी रात में वहाँ कोई एरोप्लेन था नहीं आज पूरी रात भर सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था Yours was the only one I could see on the radar. तो वो कहती है कि रेडार पर मुझे सिर्फ आपका ही एरोप्लेन दिखाई दे रहा था So who helped me to arrive there safely without a compass, a radio and without any more fuel in my tank? तो किसने मुझे मदद की कंपास के बगैर रेडियो के बगैर और थोड़े थोड़ा जरा सा भी पेट्रोल भी नहीं बचा था मेरे टैंक में तो यहाँ तक पहुँचने को मेरी मदद किसने की Who was this pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो ये स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में उड़ाने वाला पायलट कौन था लाइट्स uh, के बगैर उड़ रहा था मेरे आगे तो यहाँ हम स्टूडेंट्स अपना अपना विचार रख सकते हैं अपना अपना मंतव्य रख सकते हैं क्योंकि हो क्या रहा है कि यहाँ पायलट सोच रहा है कि अब नीचे पहुँच गया हूँ और यहाँ म्यूजिक किसी ने मदद की है जबकि ये कंट्रोल रूम वाली औरत कह रही है कि वहाँ तो कोई एरोप्लेन था ही नहीं रेडार पर मुझे सिर्फ आपका ही एरोप्लेन दिखाई रहा था तो यहाँ स्टूडेंट सोच सकते हैं यहाँ दो रास्ते दो तरीके हो सकते हैं बच्चों को अपनी सोच लगाने का एक हो सकता है वो सोचे कि ये उसका वहम था भ्रम था और दूसरा हो सकता है कि वो उसको लगता है कि भगवान ने खुद उसकी मदद की है सो स्टूडेंट्स कैन हैव या ओन परसेप्शन अबाउट हियर हाउ दी चैप्टर एंड्स वन दे कैन थिंक दैट यू नो इट वाज इज ओन कंसाइंस दैट वाज हेल्पिंग दी पायलट टू लैंड डाउन और मे बी ही दे कैन ऑल्सो थिंक दैट यू नो इट वॉज गॉड हु वॉज हेल्पिंग दी पायलट टू गेट गेट डाउन एंड लैंड सेफली तो यहाँ हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है चैप्टर एंड जो हर होप यू लाइक इट Please do not forget to review the chapter again in case you want to. Uh, अगर आप चाहते हो तो फिर से ये वीडियो ज़रूर प्ले करके देखना फिर मिलते हैं थैंक यू ओके विल मीट अगेन थैंक्स बाय